臣妾给皇上、皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。<笑>快坐吧。谢妃啊，<笑>昨夜的事情，你和海常在都还好吧？皇上，臣妾无事。只是海常在被吓坏了，脚上的伤还需好好静养。即使在你宫里，你就多费些心，叫他放宽心。过去的事情啊，也别再想了。臣妾会好好看顾海常在的。皇后说吧。梅大雁已经有五六日不肯面圣了。今日午膳过后，梅答应找到臣妾，让臣妾看了看他的脸。臣妾一时不知该如何定断。所以只好带他过来见皇上。素烈，去请梅答应过来，有什么委屈让他自己说吧。是。皇上，这梅答应一直哭哭啼啼的，臣妾想着，当日梅答应被斩过的时候，贤妃也是亲眼看见的，又送他回了永和宫，所以才请皇上急召贤妃过来。也请皇上先看看他的脸吧。嗯。臣妾给皇上、皇后娘娘、贤妃请安。起来。谢皇上。这是怎么了？便是过了两场，这些日子也干好了呀。为何越来越严重？这断不是长锅造成的，定是用错了什么东西，或是自己没有忌口。臣妾爱惜容貌，不敢破了面相惹皇上不高兴。得罪了贵妃是臣妾的不是，挨了打臣妾也受着。只是，臣妾已经清淡饮食，按时用药了，可脸还是害得越来越厉害。臣妾心里又慌又怕，不敢面见皇上，只得向皇后娘娘申诉。臣妾也问了伺候梅答应的人，都说他这几日饮食十分注意，就连用水也特意用了消肿化瘀的薏仁水。你用的是什么药？太医院拿的药，说是贵妃打了臣妾，也愿息事宁人，所以特意送了药来。略表歉意，药你带了吗？回皇上、皇后娘娘，这药是奴婢去太医院取来的，确实这个没错。当日臣妾也在，为了六宫和睦，是臣妾劝贵妃送药给梅答应，也是臣妾让素烈以贵妃的名义去取的药。皇亲。奴才在。方才秦汝替朕诊过平安脉，他还在吗？回皇上，齐太医现在正在偏殿给皇上拟冬日进补的方子呢。让他过来，看看这药有什么名堂。这。主，喝点粥吧。姐姐呢？回来了没有？主，贤主才走没多久，您别着急。去了好久了哟。你说，会不会是皇上因为昨晚的事，怪罪姐姐了？主，您想多了。叶心，你去帮我看一看。主，快去。是。回皇上，皇后娘娘，这药是出自太医院的御药房，这没错，只是被加入了白花丹。这药到底做什么用？回皇上。
这白花丹是产自南方的一种半灌木药材，一般的情况不会单用的，因为它有毒，尤其是皮肤接触以后。皇上，臣妾不知道是得罪了什么人，竟将苏烈拿这样的药来害臣妾。请皇上明鉴，药虽然是臣妾让苏莲送去的，可若是臣妾做下这般天理不容的事情，臣妾就不会带着梅答应来养心殿，一定是百般阻挠才是。皇后先坐。谢皇上。皇后贤惠，朕的心里有数，但这素练。皇上明鉴，当日是奴婢亲自去取的药，也是奴婢亲自送给梅答应的。可奴婢万万不敢往这药里掺和别的东西啊！哦，对了，当日奴婢正好手腕有伤，太医们便指点的奴婢用着钵中的药取了一些抹上，说是有止血的功效。奴婢抹上之后也并无异样啊。当时擦着没事儿。那素烈，你再细细想想，那日去的路上。还有谁碰过这个药膏没有？再没有了。奴婢一路赶着送去，到了永和宫，就只有贤妃娘娘在那儿。奴婢送了药便回来了。是啊，那日素练送了药来，贤妃娘娘陪臣妾坐了会儿也走了，之后就再也没人来探视过臣妾。臣妾想起来了，那日贤妃娘娘的确。打开过这瓶药膏，没答应。本宫那天打开那盒药，是好心想帮你确认是不是消肿去瘀的药，而且也是你让本宫留下来帮你查看的。敢问贤妃一句，那日除了您，还有别的人有机会触碰这瓶药膏吗？嫉妒之心人人有，嫔妾也知道，自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害。不曾想，那个人竟然是贤妃娘娘。没答应，本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上。既然闹出这样的事情，又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎行司的金琴嬷嬷去问你。是，慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司以证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在来了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常才，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。
Chịu ô Quý hoàng rõ Bài hoa đan đề yến sơ với chinh bài sơ Chứ sẽ sân hùng Nhưng cái sẽ Đà xuyê thẳng yến mô ở trong đề phần mô Chứ sẽ dẫn quý sơ Quý hoàng rõ Đáng rừng chân chê Khan nê u phủ xong xiên phê chê chê đề xăng nè Chân chào phần đề chú cháu Chứ đã xoan nà hồ chứ chung chinh phong chê Chân chê yi khan Nê u phủ phu yến chê chê Xong lại đề bài hoa đan Chân sơ bù giá sư tư đẳng pin Xiên phê chê chê chú chú chê yến xí gô 地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾便把大血藤粉替代了白花丹。贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，外高踩低，怎么当差的？皇亲，奴才在，提朕去查。这。贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的，没想到如今倒是勇气可嘉。回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯。看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底，以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查，后宫的琐事繁忙，又到了年下。皇后，还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情不论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。海常在。你要仔细着自己的身子，贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样怕下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下来。记得到延禧宫来拿药。谢贤主。暂且忍耐，来的时候留心些。我等。这件事情，虽由贵妃莽撞而起，没答应，也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢。臣妾是看到没答应的脸，有些吓着了
，贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子，只能稳，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。皇后娘娘。臣妾给皇后娘娘请安，起来吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呢、啊。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧。做嫔妃的，谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃与王得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回贤妃宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全。今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有三公主和二阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。原本想借没答应的事，整肃一下后宫，不想却让皇上觉得本宫不稳重，也是本宫不好。这胭脂盒是王公公出宫时得的，特意让我拿给你。这些东西我都有，老是私交授受做什么？你可别再帮那个姓王的递东西了，拿回去。这莲心和赵姨太在那做什么呢？拿回去。娘娘有所不知，是王亲托赵姨太给莲心送东西来了，这已经不是头一回了。王亲对莲心有意，嗯。这王亲是个可用的，是该好好笼络。可是，他终究不算个男人，否则莲心嫁给他也算是般配。主，李玉来了。李公公，哎，您这是怎么了？没事儿。怎么不过来？贤主，奴才怕给您惹麻烦。怕麻烦就不叫你来了。过来，慢点。害羞，那就自己来
在本宫这儿怕什么？卷起来。跪了多久？跪了一个时辰的碎瓦片，后来又跪了一个时辰的铁链子。为的什么呀？有桩差事，奴才漏了几分乖，讨了皇上的喜欢，再加上又为了您去咸福宫的事儿，禀告了皇上，王副总管就不高兴了。这不让他逮到机会了吗？就狠狠的罚了一通。哎哎哎哎，贤主，这是云南上贡的上好的白药粉，止血去瘀最好不过。贤主玉手尊贵，可不能为奴才做这样的事啊！你要是明天想去御前伺候，就乖乖的上药。瞧你这好福气，多谢贤主。你不用多谢我，我还要多谢你呢。昨天晚上要不是你通报了皇上，我还不知道会落到什么田地。那都是奴才应该做的。李玉啊，王亲资历老，位次高，你随随便便在他面前露的聪明，是会害了自己的。巨人之下，聪明劲儿别往外露。尤其上面的人，还是个不容人的。皇上喜欢你聪明，旁人不一定喜欢。待会儿回去的时候，也别漏了怨气，好好奉承着王亲。毕竟还是在他手下当差呢。原来是奴才糊涂了，多谢贤主指点。这药拿回去，自己好好擦。伺候的皇上的时候要当心点儿，亮着一百二十个心眼子。奴才明白了，那奴才先走了。主，你终于肯上心了。能不上心吗？连环套就这样落下来，什么时候死的都不知道。王清这个人要小心。李毅是个实诚人，是。把这个艾草拿去给海常在，他的伤用得着。是。这是要去哪儿啊？进士房可等着您分牌子呢。正想走走，那奴才陪您。这是哪儿？刚过长春宫，您回头便可以去看皇后娘娘。去延禧宫吧。这。皇上来了，赶紧接驾吧。这玫瑰花的味道可真香啊！赵真都忘了，是在冬日里。臣妾给皇上请安。快起来
，这些日子，你受委屈了。是朕想错了。朕以为，这些日子以来，对你少些恩宠，便会少些妒恨。结果却难为你了。难为皇上了。臣妾是被太后责罚过的人。皇上不来，也是为了顾念太后的心。你被禁足出来的时候，皇额娘提醒过朕，后宫要雨露均沾，若是太过宠爱一人，反而会让其他嫔妃眼热。可这些日子呢，发生那么多事情，朕也改变了心意。一朵花开在角落里，旁人以为无人关怀，却一脚一脚踩。与其如此，朕不如坦然的与你在一起。皇上现在过来，外边这么冷，夜深霜浓的也都不顾着自己的身子。朕不过来，这里不安稳。你放心，朕以后啊，不会忍着自己不来见你的。臣妾最喜欢皇上说三个字。哪三个字啊？你放心。有了这三个字，就算臣妾深陷慎行思，也会安心的。幸好，你是懂得的。臣妾懂得。皇上让臣妾嫁给您的那日，皇上就对臣妾说了这三个字。臣妾这一世的安心。便是从那天开始的，你懂就好。但求知心常相助，便是不忧不惧。别起来，多睡会儿。朕晚些啊，过来陪你用晚膳。是。二若，照顾好你们主，多准备一些白玉双黄膏。朕有空的时候，会多陪你们主用一些。是。吃什么？红豆莲子粥。主啊，您猜刚才皇上出门前都说了什么？皇上说什么了？看把你乐成这样。皇上说：“阿若，照顾好你们主，记得备上白玉双方膏，朕这几日都会过来陪你们主用些。”我可什么都没听见，主没听见呀、啊？奴婢可是牢牢记着呢。姐姐小厨房的菜清爽落味，那碗酸笋鸡丝汤最好了。你要是喜欢，晚点的时候再给你添上。那可不成啊！皇上说了，今天晚点要来陪姐姐。小厨房怕是忙翻了，我还来添乱。嗯。主，什么事儿？慎行思刚来的回话。说太医院里有一个侍弄药材的小太监，叫蛮子的，去认罪了。认什么罪？说是没答应用的抹脸的药膏里，是他在配药的时候，不小心沾上了白花旦的粉末，在圆波的内壁上
，所以才惹出了这么大的祸事。不对啊，如果是在圆波里，那为什么苏恋用了没事，没答应用了偏偏有事呢？这蛮子说了，苏恋用的是上头，所以没事儿，而没答应用的多，便沾上了。那慎行司是怎么办的？慎行司已经用刑了，可吐来吐去就两句，所以来请主的意思。姐姐，你信吗？你信吗？三宝，你去回了慎行司，就说，本宫只要他吐完了，向皇上回话便可，其余的就是他们的事儿。那若逼不出什么呢？逼不出什么，就是吐干净了。打满五十大板，送去新者库，算完。这，奴才立刻去办。姐姐，这样便了结了。这事情，存心是有人要害姐姐，早有预谋的。若是不查，查不出来了。海兰，再往下查，只有一个：满子畏罪自杀。贵妃可以把事儿做绝了，我不能。可是这事闹这么大，连皇后还有贵妃都吃了瓜烙了。就是因为皇后和贵妃都吃了瓜烙，所以就不能往下查了。从你受委屈那天晚上就该知道，红罗探的事儿不是查不下去了，而是皇上不愿意查了。姐姐，可是皇上刚登基，需要后宫平静。既然皇上的意思都已经是这样了，我又何必追根究底呢？哎呦。你看阿若姐姐今天这神气劲儿，阿若姐姐好，是，你看延禧宫的可算得意了。阿若姐姐好，哎，贤妃娘娘得宠。阿若姐姐，阿若姐姐好，你看这下人都跟着神气了。阿若姐姐好，干你的活儿。您好走，仔细台阶儿。仔细捧着你们手里的东西，那是皇上特意命内务府送给咱们主的，看谁敢马虎。主，这是内务府新送来的料子吧？看着就比从前的好多了。一路上捧着皇上的赏赐，够得意的吧？这宫里的人啊，最势利了，老看着我们低眉耷脸的，还不知道背后怎么编排呢。就是因为他们太势利了，得不得宠他们会不知道，别自个儿显摆在脸上。这几件大毛的料子。原是不在范例里的，是内务府特别孝敬给主的。还有姐姐，这里有两件青多罗尼羊皮领袍子，一件玫瑰紫的灰鼠皮袄，还有一件羊红棉绫凤仙裙。这是内务府特别孝敬给咱们的，我再三问过主，可以收才收下的。那些人，奴婢知道。那些人的眼睛可比刀子还尖呢，什么都看得真真的。皇上常来，奴婢也替主高兴。越是高兴，越不能露的声色。好了，快年下了，去换了衣服吧，穿上也喜庆些。奴婢多谢主。你们两个一人两件。那若姐先挑吧。主，皇上特意派人送来的礼物在外头。您去瞧瞧，主，这是皇上特意派人送过来的，可真是好看呢、啊。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得，我最爱苏杭的绿梅。人生贵在两心知，不就是彼此惦记着对方的一言一行吗？主喜欢什么，皇上就赏什么。皇上啊，都用心记着呢。您瞧，这苏杭的绿梅多难得呀！两心之间梅香一缕，绿梅难得，皇上的心意更难得。三宝，把这绿梅挪到后院去，好生照看。这，还有，不许出去张扬，更不许跟咸福宫的人发生争执。这。是。奴才们都谨记着呢。如今看来，皇上先前登基时冷落着贤妃
，多半是顾忌着太后。可如今，娘娘，王亲眼来回过话，让您务必防着贤妃。你还是提点着点王亲吧，小心他自个儿。他可是得罪过贤妃的。正因为这样，他才害怕，才想要依附娘娘啊。他巴结本宫，也巴结贵妃。像他这样的人，就如墙头草一般。跟本宫不是一条心，可他有用啊。他是有用，可是王亲刁滑，不好笼络呀。主儿，刚煎的药，赶紧趁热喝了。没答应。臣妾无脸见皇上。脸伤的再难看，朕也看过了，还怕什么？臣妾无颜见皇上，一是伤了脸面，二，是怪自己鲁莽，顶撞了贤妃娘娘。哼，你顶撞过的人可不少啊。让朕瞧瞧。被贵妃张嘴伤了脸，也不事先告诉朕。臣妾自知命贱，顶撞了贵妃是不得已，都是爹娘生的，不愿平白受她羞辱。不过，臣妾不愿告诉皇上，也是为了脸面。自己做错了事，自己就该受着，替皇上找麻烦，那臣妾成什么了？但到底找了皇后哭诉啊？臣妾被打那日，皇后就维护贵妃。如今。臣妾就是要让皇后知道，她维护的贵妃是多么的狠毒。但那药膏是素练替你拿的，难道你没有疑心过？臣妾还疑心是皇后指使素练呢。可皇后要为难臣妾做什么？药该容不下，也该容不下贤妃。住口！皇后岂是你能议论的？臣妾知错，可臣妾也有怨气。出身低贱，还想做皇上的女人，是被人瞧不起。可是挨打也是受罚，臣妾也认了。为什么还是要被人暗害？你出身低贱，还被朕宠幸，反而让你艰难了。历来要做皇上的女人，非得出身高贵才算名正言顺吗？略微低贱些，就要受人欺负，臣妾不服。本想来安慰你，可你并没有哭哭啼啼的。倒是难得。这样吧，朕便告诉别人，便是出身低贱，只要朕要你在朕的身边，就没有人可以说什么。臣妾一定尽心尽力。嗯，把伤养好了，养好之后再来侍奉朕。嗯、臣妾恭送皇上。嗯。吓死奴婢了！原以为皇上是来兴师问罪呢，才不会呢！皇上最不喜欢旁人觉得我低贱好欺负。主儿您瞧，现在这事儿闹得天翻地覆的，贤妃固然是洗脱了嫌疑，可贵妃和皇后也不能完全清白。太医已经给主面上上了药，主儿就别碰这些白花丹了，奴婢拿去丢了吧。我此生的荣华富贵都是主子给的。害怕舍不得这张脸。我原本也是个没脸的人，撒泼撒娇，什么都得会。主儿，别这么轻贱了自个儿。您受了委屈，这皇上不是照样宠您吗？我得多谢主子提点教诲，只是挨几个耳光，皇上是不会偏袒我的，非得伤得可怜，皇上才会动怒。又得主子安排满子出手顶罪，我可不能白白的被贵妃给打了。主子说了，一定会治好您的脸，不会耽误您的恩仇。苦肉计，贵妃会使，我也会。
这些衣裳都是皇后吩咐内务府进献的，皇后掌管后宫，克勤克俭，对您倒是恭敬孝顺。皇后能有几分珍惜？不过是近来宫里接二连三出事，她惹了皇帝不痛快，更得在哀家这儿做出孝顺样子，也好在皇帝那儿讨个好。也是没答应得力，虽是得了您的提点，她也真敢把白花丹往脸上抹。他这一闹，自个的恩宠更稳固了，也打压了皇后和贵妃，可谓一箭三雕。只有后宫这池子水浑了，哀家出来主持才名正言顺。是呢，只是贤妃渔翁得利，如今更得宠了。皇帝已经冷了贤妃这么些日子了，哀家也不必把皇帝逼得太紧。今日是新年伊始的好日子，何空陪太后宴饮，太后一定欢心。长辈们都爱热闹。今儿是大年初一，奴婢给主请安。愿主大喜大福，荣贵平安。这些吉祥话你最会说了。今儿来晚了，是不是打扮呢？都是主赏赐的东西，奴婢看今儿是好日子，自然要穿上。锁心，你不是也有两件吗？你怎么不穿？冬天的衣服总是要换洗的，就都给了阿若姐姐了。是吗？不是说好了每人两件吗？你怎么都占了去？奴婢想着，那些衣服太艳了，索心恐怕不会喜欢。你问过索心了吗？去把衣服还给索心。是。主不必替奴婢出头，让阿若姐姐难堪，奴婢怎么样都好的。阿若的性子就是这样。我知道他明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。我向着你是应该的，主、啊，奴婢奴婢谢主。瞧瞧你们这些蠢笨脑袋，还学人家簪红绒花呢。西瓜顶上簪花，说的就是你们这样的。赶紧给我摘了干活去。是啊。